মহিলাদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি আর লাং ক্যান্সার হচ্ছে পুরুষদের মধ্যে মেনদের মধ্যে প্রস্টেট অ্যান্ড কোলোরেক্টাল ক্যান্সার সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড মোস্ট কমনলি অ্যাকিং কনসার্স লিভার অ্যান্ড কোলোরেক্টাল ক্যান্সার ওয়ার দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড মোস্ট কনস কজ অফ ক্যান্সার ডেথ মহিলাদের মধ্যে লেগ লাং অ্যান্ড কোলোরেক্টাল ক্যান্সার ওয়ার সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ফর বোথ দ্য নাম্বার অফ নিউ কেসেস অ্যান্ড ডেথস আর সার্ভাইকেল ক্যান্সার ওয়াজ দ্য এইট মোস্ট কমনলি অকারিং ক্যান্সার গ্লোবালি অ্যান্ড দ্য নাইন্থ লিডিং কজ অফ ক্যান্সার কেন আমাদের এত ক্যান্সার হচ্ছে কনজাংশন কনজামশন অফ অ্যাডাল্টারেটেড জাঙ্ক ফুড সিডেন্ট্রি লাইফ স্টাইল এবং কি করতে হবে আমাদেরকে আর্লি ডিটেকশন এবং ট্রিটমেন্ট এবং পলিটিক্যাল উইল তো অবশ্যই আছে কিন্তু আমি মনে হয় দেশব্যাপী একটা উইল থাকতে হবে স্ক্রিনিং প্রোগ্রামে আমাদেরকে যোগদান করতে হবে সাকসেসফুল ট্রেনিং স্ক্রিনিং ফর প্রোগ্রাম ফর এবং অন্যান্য যেমন অ্যানাল ক্যান্সারের জন্য ইনভেস্টিগেশনের উপরে ডিপেন্ড করে এটা ডায়াগনোসিস করা হয় যেমন স্ক্রিনিং করতে চাইলে টিভিএস করতে হবে ট্রান্সভার্জেনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি সিটি স্ক্যানিং এমআরআই এফডিজি স্পেস স্ক্যানিং তারপরে ডক্লার ইভালেশন তো আপনারা হয়তো মনে করছেন যে সবগুলোই তো খুব কস্টলি ইনভেস্টিগেশন কীভাবে ডায়াগনোসিস হয় ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট আসলে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসটা আমরা গাইনোকোলজিস্টটা এক্সামিনেশন করে করতে পারি কিন্তু বাক সবটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভব না বাকি টেস্ট ডায়াগনোসিসটা করতে হয় ইনভেস্টিগেশনের উপরে ডিপেন্ড করে তো কিছু টিউমার মার্কার আছে যেমন ইপিথিলিয়াল ওভারিয়ান ক্যান্সারের মোস্ট কমন মার্কার হচ্ছে সি ও ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এবং আমরা সবাই জানি সি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ অ্যাডভান্স স্টেজে বেশি বাড়ে দেন আর্লি স্টেজ এটাও কিন্তু একটা ফেলাসি যে আমরা সি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বাড়লেই যে বলবো যে এটা ওভারিয়ান ক্যান্সার হয়েছে সেটা না এটা আরও অনেক কারণে বেড়ে যায়